सार्किट ब्रेकार मेकानिजम प्रपार्टी देखे आस सामान्य फल्टर कारण क्षति क्षति मान लक्ष लक्ष कोटी कोटी टी हो मूल घटे क्षेत्र <coughs> प्रथम <coughs> खुब बस जेनारेटर संख्या खुब बस कारण फल्ट टारेलर प्राइम मुभारे फेलर जेनारेटर लोड लोडर 
তারপর আছে ওভার ভোল্টেজ আউটপুটে ভোল্টেজের পরিমাণটা বেড়ে গেলে ওভার ভোল্টেজ কন্ডিশন এটা একটা ফল্ট কন্ডিশন আনব্যালেন্সড লোডিং জেনারেটরে তিনটা ফেজ আছে তিনটা ফেজে লোডিং এর ব্যালেন্স না থাকলে এটা ফল্টের দিকে যেতে পারে আর সর্বশেষ যেটা আমাদের প্রোটেকশনের মূল থিম সেটা হচ্ছে কি স্টার্টার উইন্ডিং ফল্ট জেনারেটর ভিতরে যে স্টার্টার আছে তাকে আমাদেরকে ফল্ট থেকে বাঁচাইতে হবে এখন প্রথমে আসে হচ্ছে কি ফেলিয়ার অফ প্রাইম মোবাইল প্রাইম মোবাইল ফেলিয়ার হইলে কি হবে প্রাইম মোবাইল ফেলিয়ার হওয়া মানে হচ্ছে কি মেকানিক্যাল ইনপুটটা বন্ধ হয়ে গেছে জেনারেটর মেকানিক্যাল ইনপুট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে কি জেনারেটর এখন আর পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারতেছে না উল্টা সে কি করবে উল্টা যে লাইনের সাথে বা গ্রিড এর সাথে কানেক্টেড আছে সেই লাইন বা গ্রিড থেকে সে পাওয়ার নেওয়া শুরু করবে নেওয়া শুরু করলে যেটা হবে জেনারেটর মোটরের মতো আচরণ করা শুরু করবে ফলে সাপ্লাই থেকে জেনারেটর কারেন্ট নিবে এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ইনভার্টেড রানিং অর্থাৎ যে ডিরেকশনে ঘোরার কথা ছিল যে দিকে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার কথা ছিল তার উল্টা দিকে ফাংশনিং হচ্ছে এখন নর্মালি যদি উইন্টার ওয়াইন হয় অর্থাৎ ধরো বাতাসের মাধ্যমে ঘুরতেছে কিংবা স্টিম এর মাধ্যমে কোনো টারবাইন ঘুরতেছে তখন এটা ফেলিউর হওয়ার পরে এটা অপারেটরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় অপারেটররা যখন দেখে যে হাইড্রো ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হাইড্রো টারবাইন অর্থাৎ জল বিদ্যুৎ দিয়ে যেগুলো হয় সেখানেও প্রাইম মোবার ফেলিউর হইলে অপারেটর দিয়ে সেটা ক্লিয়ার করা হয় এটার জন্য আলাদা প্রোটেকশন স্কিম থাকে না ডিজেল চালিত যেসব জেনারেটর আছে সেই ডিজেল চালিত জেনারেটরের ক্ষেত্রে তোমার এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য প্রাইম ওভারের ফেলিয়ার কারণে যে ফল্ট হটে সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করা লাগবে ডিরেকশনাল পাওয়ার রিলে আমরা যে যে রিলের বিভিন্ন মেকানিজম দেখছি তার মধ্যে একটা ছিল কিন্তু ডিরেকশনাল পাওয়ার রিলে ডিরেকশনাল পাওয়ার রিলে ডিটেক্ট করতে পারে যে আমার যে ডিরেকশনে পাওয়ার যাওয়ার কথা সেই ডিরেকশনে পাওয়ার আছে না নাই তখন এটাকে পেয়ে যাবে যে উল্টা ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো হইতেছে তখন এই রিলে ট্রেপ করবে আর তোমার জেনারেটরটি সিস্টেম থেকে আউট করে দিবে এটা প্রোটেকশন দ্বিতীয় যেটা সেটা বলা হয়েছে যে ফেইলিয়র ফিল্ড এর ফেইলিয়র ফিল্ড যদি ফেইল করে তাহলে কি করতে হবে আলাদা রাখা হয় না কারণ এটা খুব রেয়ার একটা ঘটনা আর এটার কারণে তেমন কোন বেশি ক্ষতি হবে না তো এটার জন্য কন্ট্রোল রুমে যারা থাকে তাদেরকে তাদের উপরে রিলাই করা হয় এই ফল্ট দূর করার জন্য যদি এমন হয় যে কোথাও কন্ট্রোল রুম ছাড়াই অল্টারনেটর আছে দূরবর্তী কোন অঞ্চল যেখানে রিমোট ইয়ে করা হচ্ছে রিমোট মনিটরিং করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ফিল্ড প্রোটেকশনের জন্য ট্রিপ মেকানিজম রাখা হইতে পারে জেনারেটর থেকে ডিমান্ডটা বেশি এখন যদি দুই কারণে হইতে পারে একটা হচ্ছে গিয়ে সিস্টেমই ওভারলোড হয়ে গেছে তোমার যে পরিমাণ রেটেড ক্যাপাসিটি আছে জেনারেটরের তার চেয়ে বেশি ক্যাপাসিটি লোড তুমি কানেক্ট করছো 
कारण डिजाइन फोडे तुम्हारिटिंग मनिटरिंग सब क्या जेनारेटर सब क्या दूर करोटेक्शनिजम दिए ट्रिप करानो ट्रिप करानो खुब एक मानुष बस जेनारेटर थे पावर ड्र कर शुरू कर दूर ना कर प्लैंड के बार बार ट्रिप करो जेनारेटर के ट्रिप करानुटेबल सल्यूशन ना ट्रिप मेकानिजम दिए लाभ नहीं लोडिक्रीज कर <coughs> मेकानिकल सेंट्रिफ्यूगल डिवाइस डिजल जेनारेटर दिए चला स्टीम दिए प्राइम मुभार दिए घुरा ना कि हाइड्रो रान 
যখন সিস্টেম নরমাল স্পিডে রান না করতে পারে তখন ওভার ভোল্টেজ হয় তো সিস্টেমের ফিল্ড এক্সাইটেশনটা ওই যে ফিল্ড সার্কিট আছে ফিল্ড সার্কিটের কারেন্ট কম বেশি করলে তোমার আউটপুটে ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা যাবে এই কারণে আর আরেকটা কারণে ওভার ভোল্টেজ হইতে পারে যদি অল্টারনেটরের লোড যেটা আছে এই লোডটার যদি সাডেন লস হয় তাহলে প্রাইম ওভার স্পিড বেড়ে যাবে ওভার ভোল্টেজ হবে তো এখানে যে গভর্নার কন্ট্রোল সিস্টেম আছে স্পিড কন্ট্রোল মেকানিজম থেকে স্পিড সবসময় প্রাইম ওভার স্পিডের ডাটা নিতে হয় প্রাইম ওভার স্পিডের ডাটা নিয়ে তোমার এই প্রাইম ওভার স্পিডকে কন্ট্রোল করলে ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশনকে ওভার ভোল্টেজকে ইয়ে করা যাবে কন্ট্রোল করা যাবে সো টার্বো অল্টারনেটর যে সিস্টেম আছে অর্থাৎ টারবাইনের দিয়ে টারবাইন যুক্ত প্রাইম ওভার দিয়ে জেনারেটর ভোল্টেজ তৈরি করা সেই সিস্টেমে ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন সেট আলাদা করে দেয়া হয় অর্থাৎ রিলে দিব ব্রেকার দিব ওভার ভোল্টেজের জন্য এই প্রোটেকশন আলাদা করে দরকার নেই এগুলা ফিল্ড এন্ডে প্রাইম ওভার এন্ডে এগুলার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকে এখন প্রোটেকশন দিব কোথায় তাইলে এগুলা তো বেশিরভাগই দেখলাম যে অল্টারনেট উপায় এগুলাকে দূর করতেছে আনব্যালেন্সড যদি তিনটা ফেজ ব্যালেন্সড হয় তাহলে কি হবে এই এই দিক দিয়ে সিটি সিটিতে আসতেছে ধরো এ ফেজ অর্থাৎ আই আর এদিক দিয়ে একটা কারেন্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আই ওয়াই ইয়েলো ফেজ রিলে দিয়ে ওকে নর্মালি যদি ব্যালেন্স হয় তাহলে কি হবে তিনটা ফেজ এর কারেন্ট যদি আমরা রাখি তিনটা ফেজ এর কারেন্ট তো একশো বিশ ডিগ্রি ফেজ শিফটে থাকবে এদের মান সমান এবং ব্যালেন্স তো মান সমান এবং ব্যালেন্সিং যদি থাকে এই তিনটাকে সাম করলে আমরা কত পাবো আমরা জানি যে আই এ যোগ আই বি যোগ আই সি করলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় হচ্ছে কি জিরো ব্যালেন্স সার্কিট সো এই রিলের ভিতরে ফুল ব্যালেন্সে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না সামান্য পরিমাণ ইম্ব্যালেন্স হইলে সামান্য কারেন্ট ফ্লো হবে তো যেহেতু অ্যালজেব্রিক কারেন্ট জিরো তো রিলে ভিতরে কারেন্ট নাই রিলে ট্রিপ করার অপশন নাই আনব্যালেন্স হইলে এই সামেশনটা জিরো থাকবে না রিলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে রেজাল্টেন্ট কারেন্ট ফ্লো হইলে কতটুকু কারেন্টের জন্য আমরা রিলেকে ট্রিপ করাইতে পারবো এটার জন্য আমাদের প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার আছে প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার অনুযায়ী আমরা সেট করে দিতে পারবো যে হ্যাঁ একশো পঁচিশ পার্সেন্ট বা একশো বিশ পার্সেন্টের জন্য তুমি ট্রিপ করো তখন অতখানি ইম্ব্যালেন্স কারেন্ট পাইলে সে ট্রিপ করবে ট্রিপ করলে এই যে ব্রেকার আছে ব্রেকার এই রিলের সাথে কানেক্ট করে এই সাইডে এই আমার তিন ফেজ এর মধ্যে ব্রেকার লাগানো থাকবে সে পাইলে সে ব্রেক করে দিবে ব্রেক করলে অল্টারনেটর সিস্টেম থেকে আলাদা হয়ে যাবে এভাবে আনব্যালেন্সড লোডিংটাকে অ্যাভয়েড করা যায় আর মূল যে ফল্ট অল্টারনেটর হয়েছে প্রথমেই যেটা বলে নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টার্টার উইন্ডিং এর ফল্ট এখন স্টেটর উইন্ডিং এর ফল্ট এরিয়া কি তিন রকম ফল্ট হইতে পারে হ্যাঁ স্টেটর উইন্ডিং এটা ভিতরে এটা কিন্তু একদম জেনারেটর ভিতরে 
তিনটা উইন্ডিং আছে সেই উইন্ডিং এর ভিতরে ফল্ট ঘটতে ঘটতে পারে তো ফল্ট এর তিনটা প্রকার ভেদ এগুলো আমরা জানি এগুলো আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট বলে এগুলোকে ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট কোন একটা সরি কোন একটা ফেজ গ্রাউন্ড হয়ে গেল গ্রাউন্ড হয়ে গেল মানে ধরো বডির সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল এটা হচ্ছে গিয়ে ফেজ টু ফেজ ফল্ট ভিতরে যদি ইনসুলেশন পুড়ে যাওয়ার কারণে শর্ট সার্কিট হয় তাইলে সেটা হবে ইন্টার টার্ন ফল্ট তো এটার জন্য ড্যামেজটা হয় সবচেয়ে বেশি এই ড্যামেজটা যাতে না হইতে পারে এর জন্য অটোমেটিক প্রোটেকশন দিতে হবে এবং এটা কুইকেস্ট পসিবল টাইমে এটাকে মিনিমাইজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে আর এই ফল্ট গুলো অ্যাভয়েড করার জন্য ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশন দিতে হবে মূল আইডিয়াটা মাথায় রাখতে হবে যে ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশন আসলে দুইটা সিটি থাকবে একই উইন্ডিং এ দুইটা সিটি দুই মাথায় দুইটা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার লাগে সেই দুইটা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার এর প্রত্যেক ফেজে তোমাকে ফেজের আগে শুরুতে এবং শেষে তোমাকে কি করতে হবে সিটি বসাইতে হবে এরপরে এই এক পাশের সিটি যারা তাদের কমন গুলা একসাথে কানেক্ট করে অন্য পাশের সিটির কমন গুলা একসাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয় আর আদার যে টার্মিনাল আছে সে আদার টার্মিনাল গুলাকে দুইটা ট্রান্সফর্মার এর ভিত্তে সরি দুইটা এই যে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার এর এফ এজ এফ এজ এর গুলাকে ডেল্টা কানেকশন দিতে হবে ওকে বি ফেজ বি ফেজ এবং সি ফেজ সি ফেজ মিলে ওভারঅল সার্কিটটাকে আমার ডেল্টা কানেক্টেড একটা সার্কিট বানায় দেওয়া হয় আর এই যে কানেকশন গুলা যে কমন পয়েন্ট আছে সেই কমন পয়েন্ট কে পাইলট ওয়ার যেগুলো হচ্ছে কি আমার রিলের ট্রিপিং কয়েল এখন <coughs> 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 আর নিউট্রাল পার্ট যেটা আছে 
भरे ज सार्कुलेटिंग भिन्न भिन्नतार कारण सीटी कारेंट से कारेंट ए दिक दिए जो खानी कारेंट से पा लाइन टू लाइन फल्ट कारण 
B phase এবং C phase এই দুই জনের মধ্যে যে C T one যে কারেন্টা পাওয়া আর এই দিকে তো লোডে সে সাপ্লাই দেয়ার কথা লোডে যে কারেন্ট আছে সেই কারেন্ট অনুযায়ী সি টি টু এর বি আর সি ফেজ এর মধ্যে যে কারেন্ট এই দুই কারেন্ট ডিটেকশনের পরিমাণ ভিন্ন হবে ভিন্ন হইলে সি টি ওয়ান এর বি ফেজ উপর থেকে নিচে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে আর সি টি টু এর কারণে বি ফেজ এবং এইটার এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসলো এইটার এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসলো আর এইটার ক্ষেত্রে এই এই লুপের কারণে এদিক দিয়ে কারেন্ট আসার পরিমাণ থেকে আর সি ফেজ এর জন্য এদিক দিয়ে এই পাথে ফ্লো হওয়া কারেন্টের পরিমাণ এই আর টু এবং আর থ্রি এর ভিতর কারেন্টের ডিফারেন্স ভিন্ন হবে তো যেহেতু এই বিপরীত মুখী কারেন্ট গুলা ভিন্ন ভিন্ন কারেন্ট হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে একটা ডেল্টা আই আছে ডেল্টা আই অনুযায়ী রিলে ট্রিপ হবে আর রিলে যখন ট্রিপ হবে তখন क्षेत्र जेनारेटर निजस्व टर्न जेखने इम्बालेंस है तक डिटेक्ट कर ग्राउंड कर ग्राउंडिंग रिले जिन मन रिले जो लेसिटी 
প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লাইটা তুমি ভ্যালুটা একটু বাড়াই দিয়ে রাখো ধরো 150% দিয়ে রাখলা তখন হয়তো যে ফল কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে আর ফলতে যে কারেন্টটা ফ্লো হইতেছে সেই কারেন্টটা তোমার 150% সেটিং এর জন্য কম হয়ে গেছে তখন কিন্তু রিলে আর ট্রিক করতেছ না এর রিলে বুঝতেছ না যে এখানে ফল্ট হইছে কারণ তার সেনসিটিভিটি আমরা কমাই দিয়ে রাখছি এই ক্ষেত্রে জেনারেটরের ভিতরে কিন্তু ফল্ট কারেন্ট ফ্লো হইতে থাকবে লুপের মাধ্যমে কিন্তু প্রোটেকশনের বেলায় সেনসিটিভিটি কমে যাবে এই প্রোটেকশন সেনসিটিভিটি আবার রিলে সেটিং কে যদি খুব কমাই দিয়ে রাখি তাহলে ধরো বলে দিলাম যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এর মধ্যে পাইলেই তুমি ইয়ে করবে তখন ছোটখাটো ফল্ট এর জন্য সে বারবার ট্রিপ করতে যাবে যেটাও ডিজায়ারেবল না এটা সিস্টেমের রিলায়বিলিটি বা স্টেবিলিটির জন্য ক্ষতিকর এখন তাহলে এই যে আর্থিং যে ফল্ট এই ফলটা এই মেকানিজম এর জন্য একটা মানে নর্মাল কন্ডিশনের জন্য একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়াইতেছে এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য যে সিস্টেম ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশনটা আছে সেই প্রোটেকশনটার নাম একটু মডিফাই করা হয়েছে আগের যে সিস্টেমটা ছিল সেখান থেকে একটু মডিফাই করা হয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে মডিফাইড ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশন যেখানে আর্ট সেটিং এর যে ফলটা আছে সেই ফলটা সিস্টেমের স্টেবিলিটিকে এফেক্ট না করে সিস্টেমকে সিমিলার সেনসিটিভিটিতে কাজ করানোর জন্য একটা মেকানিজম व्यवस्था कर कनेक्शन बुजते डिटेक्ट कर कमन के ग्राउंड सार्कुलेटिंग फ्लो कर रिले 
मुखीमुखीना तीन प्रथम फेज लुप तैरी तुलनामूलक बड़ एक कारेंट है तक जेहतु लुप तैरि फ्लो कारण डिटेक्ट कर मध्य फल घटे तो इम्बालस कारण हमशन राखी नहीं 
रिलयिलिटी <coughs> लाइन लाइन तुम्हारे शुद्ध प्रोटेक्शन रखते चाहिए तीन फेज प्रोटेक्शन देखा ग्राउंड लुप तैर फ्लो है फ्लो है असुविधा <coughs> मडिफाइड स्कीम जो 